جیتے رہو جیتے رہو انتا رسول اللہ حق کا وہ نبی اہل مصطفیٰ سارے نبی اسی کے سارے رسول اسی کے کتاب اسی نے دی مقام اسی نے بکشا عظمت اسی نے دی شرف ملا تو اللہ رب العزت کی طرف ملا تاج نبوہ سجائے گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے نبیوں کے سر پر تاج نبوہ سجائے گئے نبوہ تو ملی تو اللہ نے دی رسالت ملی تو اللہ نے دی عظمت ملی تو اللہ نے دی شرف ملا تو اللہ کی طرف سے ملا عزت ملی تو اللہ کی طرف سے ملی واجب الوطاعت ہوئے تو اللہ کی طرف سے ہوئے لیکن یہ سنگلہ کہتے ہیں ہیں سارے نبی اللہ کے کہتا ہے محمد تیرا مقام یہ ہے تیری عظمت یہ ہے کہ تو تو اللہ کا وہ نبی ہے جسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے چون لیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حیداری جیتے رہو میری بات پہنچ رہے ہیں دوستو تھا جی وَنَبِيُّ الْمُصْطَفَى تو اللہ کا پسندیدہ اور وہ نبی ہے جسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے چننا ہے اگلے جملے پہ غور فرمانا بڑا عظیم جملہ ہے وَأَمِينُهُ الْمُزَّقَّى تو عصمت کے اس درجے پر فائز نبی ہے اور اتنا امین ہے جو کچھ وہاں سے ملتا ہے اسے مکمل طور پر پہنچا دیتا ہے اوے 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 اللہ اکبر و امینہ المزکہ اب قرآن پڑھنے والے احباب بیٹھے ہیں سارے احباب قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں بچوں کو عادت ڈالو جب صبح اٹھے تو کتاب اللہ کی زیارت کیا کریں گھر میں جانا ہے سکول میں جانا ہے جہاں بھی جانا ہے بچوں کو عادت دو قرآن حکیم کی زیارت کیا کریں خود بھی اللہ کی اس کتاب کی زیارت کیا کرو یہ کلام الہی ہے یہ نور ہے توجہ چاہوں گا یہ ہدایت ہے یہ رشد ہے اس سے انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے ایمان میں نورانیت آتی ہے قرآن کی زیارت کیا کرو توجہ چاہتا ہوں اب ذرا قرآن میں غور تو کرو جو آپ کی گھر ہوا ہے اور قرآن جو آپ کے گھروں میں نور بھی پھیلا رہا ہے یہ قرآن اس کو پڑھو ذرا تلاوت کرو میرا آپ سے سوال ہے بزرگوں سے میں سبق سیکھتا ہوں بزرگوں کو ہی سنا دیتا ہوں قرآن حکیم سے ذرا ایک مرتبہ قرآن حکیم سے تو پوچھو کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کیا کیا عطا فرمایا سندہ میری مجلس کو آج دوستو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کیا عطا فرمایا وہ کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے سرکار و رسالت کو جناب مصطفیٰ کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائے میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں خدا کی قسم اللہ قرآن میں مصطفیٰ کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرما رہا ہے کہتا ہے محمد ہم نے تیرے سر پہ تاج نبوہ سجایا تجھے نبیوں کا سردار بنا دیا سید المرسلین بنا دیا اے محمد ہم نے تیرے سر پہ تاج رسالت سجایا جس رسالت کا تاج ہم نے تیرے سر پہ سجایا اس کی حفاظت کے لیے ہم نے تجھے ابو طالب جیسا نگاہبان رسالت عطا کیا ہم نے تمہیں ابو طالب جیسا نگاہبان رسالت عطا فیا تو خالی ہاتھ تھا ہم نے تجھے خدیجہ جیسی میں نے اتنی عظیم آج مجلس پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے آپ کی نورانی چہروں کو دے کر کہا ہم نے خدیجہ جیسی تجھے با وفا اور مالدار کیا ہے زوجہ عطا فرمائی خدا کی قسم ایک اور نعمت بھی ہے جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہا میرے حبیب اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْ فَرْ اوئے جیتے رہو جیتے رہو میرے بھائیو جیتے رہو اب سید ہوں پڑھنے لگا ہوں خدا کی قسم آپ کے زوہ کے سماعت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو نعمتیں عطا فرمائی نبوت کا تاج محمد کے سر پہ سجایا ابو طالب جیسا نگابان و رسالت عطا فرمایا خدیجہ جیسی مالدار با وفا زوجہ عطا فرمائی مصطفیٰ کا اللہ کی بارگاہ میں مقام اتنا ہے اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تو گھر میں بیٹھا تھا ہم نے تیرے سر میں تاج نبوت سجا دیا ہم نے ابو طالب جیسا نگابان و رسالت تجھے گھر بیٹھے بٹھائے عطا کر دیا ہم نے خدیجہ جیسی با وفا اور مالدار زوچا تجھے گھر میں بیٹھے بٹھائے عطا کر دی کہا میرے حبیب تیری عظمت کا مقام اور تیری عظمت ہی اتنی ہے ہم نے ساری نعمتیں تجھے گھر بیٹھے بٹھائے دے گی فاطمہ تب دے گے جب میرا آج کا سفر کرو گے اللہ 
اکبر یا رسول اللہ ہاری یا علی یا علی یا سلام میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں توجہ دینے بھائی میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں آپ کے جو کے سماعت کو دیکھ کر میں پھر عرض کرنے لگا ہوں فاطمہ اللہ کی اس عظیم نعمت کا نام ہے جسے لینے کے لیے محمد جیسے نبی کو میرا آج کا سفر کرنا پڑا بی بی کی عظمت کا جملہ اور سن لو مجھے ایک بڑی منزل تک پہنچنا ہے میں نے ازان تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے جی مجھے ایک بڑی منزل تک پہنچنا ہے نبوتوں کے سمندر ایک طرف اوئے 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 میرے ایک ایک لفظ کے ساتھ ساتھ چلنا نبوتوں کے بہر ایک طرف امامتوں کے دریاء دوسری طرف اوئے 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 نبوتوں کے بہر ایک طرف امامتوں کے دریاء دوسری طرف نبوتوں کے سمندروں اور امامت کے دریاؤں کو ملانے والی بی بی کو فاتحہ کہتے ہیں اللہ اللہ اکبر اگلا جملہ کہہ دوں فاطمہ اس شہزادی کا نام ہے اس امت اللہ اور کلیز خدا کو فاطمہ کہتے ہیں میں نے رجب کے اسے کا ایک جملہ کہنا ہے جی اس کلیز خدا امت اللہ کو فاطمہ کہتے ہیں جس کے صدقے میں معصوموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اوے اوے سلامات اللہ ہو اکبر پیغمبر فرماتے ہیں مرزارہ فاطمہ فقعنما زارہ بی ومن زارہ علی جبنا ابی طالب فقعنما زارہ فاطمہ خدا کی قسم کائنات قربان ہو جائے پیغمبر کی اسی ایک حدیث پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کی زیارت کی اس نے موج محمد کی زیارت کی جس نے علی کی زیارت کی اسے بھی فاطمہ کی زیارت نصیب ہوئی بی بی کی عظمت ہے فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جس کے صدقے میں معصوم کی دعا قبول ہوتی ہے میرے یہاں کا صادق کے حال محمد فرماتے ہیں میں امام ابن امام ہوں ایسے نہیں ایسے نہیں باعواز بلان سلاوات پیتے رہو میرے آقا صادق آل محمد فرماتے ہیں ولی اللہ ہوں حجت اللہ ہوں واجب تا ہوں امام ہوں ابن امام ہوں اسمت کے درجے پر فائز ہوں موجز نما ہوں موجز نما ہوں میرا موضوع یہ نہیں ہے خدا کی قسم میراج ہو جائے کہاں موجز نما ہوں جب میں صادق آل محمد بھی چاہتا ہوں کہ میری دعا باب اجابت سے ٹکرائے نور اجابت کی سواری پہ سوار ہو کر اللہ کے عرض سے جا ٹکرائے میں بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں اکیلا نہیں جاتا ہوں میں جب چاہتا ہوں کہ میری دعا عرض الہی سے ٹکرائے میں بارگاہ خدا میں اپنی جدہ فاطمہ کا وسیلہ لے کے جاتا ہوں میں اپنی جدہ فاطمہ کا اپنی جدہ فاطمہ کا وسیلہ لے کے جاتا ہوں فصیلہ لے کے جاتا ہوں تاریخ کا ایک جملہ سن لو مجھے دعا دے دینا تاریخ نے اپنے سینے کے اندر یہ جملہ لکھا 
تاریخ نے اپنے سینے کے اندر یہ جملہ رکھا توجہ چاہتا ہوں تاریخ نے اپنے سینے کے اندر یہ جملہ رکھا کہ ما قاما ولست قام دین و محمد الا بمال خدیجہ و سیف علی جبن ابی طالب کہا وہ دین جو مصطفیٰ لے کے آئے تھے یہ دین کبھی کامجاب نہ ہوتا یہ دین کبھی بھی پوری کائنات پر حاکم نہ ہوتا اس دین کو کبھی بھی کامجابی نصیب نہ ہوتی فرمایا اگر خدیجہ کا مال اور علی کی ظلف کار نہ ہوتی اگر خدیجہ کا مال توجہ اگر خدیجہ کا مال اور علی کی ظلف کار نہ ہوتی تو یہ دین کامیاب نہ ہوتا خدا کی قسم کائنات نہ قربان کر دو اس جملے پر جو جناب ثانی زہرا کی عظمت کا ہے جناب زینب قبرا ہے فاطمہ کی آہوش میں اللہ نے زہرا کو ثانی زہرا عطا فرمائی ہے بابا کے لہجہ والی بیٹی اللہ نے عطا فرمائی ہے حسین کے مشن کی شریک اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے پیغمبر جب جناب سانی شہرا آہوش فاطمہ میں آئے پیغمبر ایک مرتبہ بیتے عصمت میں آئے رسالت کے قدم آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک بی بی اور دوسری بی بی کو لے کر آہوش میں بیٹھی ہوئی ہے پیغمبر قریب پہنچے جناب زینب اس کو برا سانی شہرا کے چہرے کی پیغمبر میں تلاوت کی اللہ کے نبی کا تلاوت کرنا تھا تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی نے جناب سانی شہرا اور زینب کو برا اکیلہ بنی حاشم شہر حقیقت الحسین کی فضیلت میں جملہ کہا اللہ کے نبی فرماتا ہے کونسی کم بے آزہی فاہیا شبیحت و خدیجت القبرا پیغمبر نے فاطمہ کے گھر میں کھڑے ہو کر ثانی زہرہ کی عظمت کا قصیدہ پڑھا کہا اس کا احترام کرنا اس سے محبت کرنا اس کا اکرام کرنا اس کا احترام کرنا یہ ابھی سے مجھے ماں کی آہوش میں خدیجہ جیسی لگتی ہے یا رسول اللہ میں نے بی بی کہی سے کہا جملہ کہنا تھا میں نے کہہ لیا فہیہ شبیحت و خدیجت القبرا چھوٹی بطول ہے خدیجہ جیسی لگتی ہے اوئے 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 خدیجہ جیسی لگتی ہے پیغمبر نے جناب زینب قبرہ کے فضائل میں پڑھا